Hello. Hello, folks. Hello. खाली कर दो स्टेज सारे आप मातरमा जुबैदा मुस्तफा साहिबा जारा निगाह साहिबा मुनीज़े शम्सी साहिबा, नूरो दशा साहिबा, बीगुल साहिबा, और ये सारे हमारे नौजवान। इस दफा जरा सा फॉर्मेट हमने बदला, क्योंकि यंगस्टर, जो यंगर ऑडियंस है, वो नहीं आती थी। तो आर्ट्स काउंसिल में कुछ चार एकेडमीज़ हैं, तो ये बच्चों ने खुद में लाके कुछ अपनी परफॉर्मेंसेस बनाईं, कुछ अपनी तो हमारे लिए तो बड़ी आजाद की बात है कि जारा आपा और जुबैदा आपा और वो लोग आज स्टेज पे बैठे हुए हैं कि जो यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं ये तो सबूर भी नहीं कर सकती कि आज से साठ या सत्तर बरस पहले जब जारा निगाह आई थी मुशायरे पढ़ने तो उस वक्त कोई औरत घर से बाहर निकलना या मुशायरा या पर्दा न करने का कोई दस ने बच्चियों की तालीम और जेंडर इक्वेलिटी और अपने राइटर्स के जरिए अवतीन के उपकूल और मुख्तलिफ जो भी सोसाइटी में जो सप्रेस क्लासेस हैं उसके उपकूल के लिए जो दो जोर शुरू की तो आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये बिल्कुल नाकाबले माफी जोन था और इसी तरह से मुनीजा शम्सी ने भी कुछ 40-50 साल से सारी दुनिया के लिटरेचर से और काम से दुनिया भर को ग्लोबली कनेक्ट किया है पाकिस्तान के लिटरेचर से और दुनिया भर के लिटरेचर को और इसी तरह से नूरुल्लाह शाह ने सिंध के माशरे में उस वक्त लिखना शुरू किया कि जाहिर है आज भी मर्दों का ही माशरा है लेकिन उस वक्त कोई ईर के खिलाफ कहानी लिख सकती है, तो ये सारी वो खबरतीन हैं कि जिन्होंने आज निष्पतन सूरते आलासान हैं, बराबर नहीं है, खबरतीन के लिए बहुत से मसले हैं, लेकिन बहुत सारी तरक्की भी है। कराची यूनिवर्सिटी में 80 फीसद से ज़्यादा लड़कियां तालीम आसिल कर रही हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में पुलिस में, डीएमजी में, जहाज उड़ा रही हैं, सारे काम कर रही हैं। जरूरत है कि इससे ज़्यादा करें। तो एक रोल मॉडल्स हमने जमा किए हैं आपके लिए 
کہ ان سب کے لیے بھرپور تعلیہ جو ہمارے معاشرے کی شاندار خواتین ہیں اور میں درخواست کروں گا صادقہ صلاح الدین صاحبہ نے جنہوں نے بچیوں کی تعلیم کے لیے بے انتہا کام کیا ہے وہ بھی میری جگہ آکے سٹیج پہ بیٹھیں اور اس پروگرام میں بھی شریک ہو جائیں بہت ساری تعلیم جنہوں نے ریموٹ سندھ کے دیاتوں میں ہزاروں بچیوں کی تعلیم کر رہی ہیں تو اب میں بس اتنا ہی تھا یہ پانچویں کانفرنس ہے ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان بچیوں کو زیادہ کنیک کریں اور انہیں یہ بھی پتا ہو کہ اس سے پہلے یہاں تک کی جو آزادی آپ کو ملی بھی ہے اس کے پیچھے کتنی بڑی جد و جہود ہے تینک یو سو مچ اب ہم بلائیں گے منیزہ شمسی کو فور دا کی نوٹ اڈریس I'm sorry, I have to write it down. Mr. Ahmed Shah, uh, my fellow um, panelists, ladies and gentlemen, it's such a great pleasure to be here uh, to speak on um, the Fifth Women's Conference. I'm going to actually begin with, um, I'm, I'm going to go, going to speak quite a bit. Um, I'm actually going to begin with a reference to political history and family history. In Sharif Udin Pirzada's book, The Foundations of Pakistan, describing the um, Muslim League's Patna Resolution in 1938 to establish the All India Muslim Women's Subcommittee. And I quote, it was to afford adequate opportunities to women for their development and growth in order to participate in the social, economic, and political emancipation of the Muslim nation. This resolution was proposed by Begum Habibullah and passed by a majority vote, though there, there was a huge furrow beforehand and loud protests by conservatives. So, even in those idealistic days, in a session attended by activists such as Ms. Jinnah, Begum Shah Nawaz, Lady Hidatullah, Lady Harun, Begum Tayyabji, uh, Begum Muhammad Ali, and which included those such as Begum Habibullah, who was my grandmother, who was already in the Provincial Assembly on a Muslim League ticket, there was a bitter vocal opposition to the empowerment of women, or what Begum Habibullah described in her speech as the need for the women to advance side by side with men. Her own daughter, Fazin Faridi, did go on to become a distinguished women's rights activist in Pakistan. Her name is synonymous with Aqwa, founded by Begum Ibrana Liaqat Ali Khan. As we all know, Qaeda Azam's commitment to the empowerment of women is embodied by his sister, Begum Miss Fatima Jinnah. She was among the earliest women in undivided India to graduate from university and in 1923 became the country's very first woman dentist. Though later she moved into politics, was always at the qaid azam side and active in the Muslim League. She continued to command great respect in the newly independent Pakistan. And as we all know, in the 1964 election, she stood up against the military dictatorship of Ayub Khan. Well, in our patriarchal society, many people objected to her as a candidate because they did not think a woman was capable of being head of state. But the fact that she was, um, she actually received many votes opened out new possibilities for women in Pakistan. And 25 years later, 24 years later, the, 50, the 35 year old Benazir Bhutto became the first woman prime minister of Pakistan and indeed the entire Muslim world. 
And today, we have Maryam Nawaz as the very first woman chief minister of the Punjab. Well, I'm not going to go into party politics of each or whether I agree with them or not, but I have to say that the criticism of women politicians, including those incarcerated for their political commitments, often has a really bitter gender bias in which many women are complicit in the accusation, in, in saying these things. In fact, in the same way that colonialism manipulates and shapes the minds of the colonized, patriarchy, which is much older, infiltrates the mindsets of women to control other women. On a daily basis, this can be ranged from denying girls education or a career, or asserting patriarchal tribal customs as Islamic when they are not. But in the public sphere, the obvious example is the constant criticism of Malala Yousafzai. I mean, this is something we see today. As if she's some kind of Western agent, though she speaks constantly for gender rights, particularly women's education, a right she was exercising as a young girl when she was shot by religious extremists who would impose their views on all of us with guns. I have also been amazed by the number of sophisticated women who scorn the Me Too movement, and they regard it as some kind of publicity-seeking joke, which it has encouraged women, while, when it has actually encouraged women to speak out on horrific personal matters, once considered unspeakable. In fact, in our society, rape and abuse is quite rampant, and the fact that there is a growing awareness of this is due to the reason, uh, is because it is being voiced and it is being written about in fiction, non-fiction, and in the press. Despite statements, I'm afraid, by various um, leaders who, alas, regard themselves as gentlemen, but um, place the blame on the victim. Um, to go back to 1947, it seems incredible today that when Begum Rihanna Liaquat Ali Khan, an economist by training, used her position as prime minister to call upon Pakistani women to help in the refugee camps, and they did come out in great number, uh, they were subjected to the most vile, virulent attacks in newspapers because it was considered derogatory for women to work or come out of their homes. They continued working regardless, distributing food, medicines, clothes, learning to give injections and first aid. Begum Liaquat also set up a paramilitary force for women where they learned rifle drill, decoding, ciphering. She then established APWA, the All Pakistan Women's Association, extending welfare work from wealth relief to education, cottage industry, maternity homes, and industrial homes. Her motto was education, health, and training. She urged agro-technical training too in rural areas. She set up the Home Economics College and to encourage both school and university education for girls, she coined the phrase, you educate a woman, you educate a family. Uh, it's an interesting comment on changing times across um, class, in fact, that in, by the 1970s, I, um, I was doing some research and I met women in areas such as Mahmudabad and Azam Basti who were very keen to educate their girls. Many had no objection if a girl wanted to work or discard parda. One woman said to me, if women from wealthy homes can work in offices to augment their income, then what sin have we committed that our girls can't? And even those who worked at home, employing their skills at embroidery and other crafts, did so for proper payment. In the 1980s, when I was writing about the Orangi pilot project, which has a high level of education and literacy for boys and girls, I met a young woman from the community who'd become a lawyer. Well, sort of, again, my misconception was when I asked Dr. Akhtar Hamid Khan if her family objected, and he just laughed. And he said, go and speak to her. And indeed, I found that her family was very proud of her. So, of course, this level of change and upward mobility has continued, though we still have a very long way to go. 
Another great change has occurred over the passage of time was that women in villages began to look after lands while husbands and sons began to migrate to augment family income. Interestingly, Shazia Rahman, a scholar of environmental studies, points out in her work on, I quote, ecofeminism, that the attachment of women to the land and their sense of belonging has seldom been given the cognizance it's due in the subcontinent, where, again, I quote, poor rural women put obtaining food for the family before anything else. And they tend to have a greater knowledge of land, agriculture, and plant life than the men. She believes women need to have a greater control over land and farming to use this information to advantage, and that interdisciplinary studies can play an important role in tackling this issue. Of course, ecology and sustainability has become a burning matter today. Last year, Yasmin Lari, who was Pakistan's first woman architect in the 1960s and is the recipient of many honors, received one of the highest architecture awards, the RIBA award, for, and I quote, zero carbon self built concepts for displaced persons. Yasmin Lari engages actively with the empowerment of women through the construction of homes and related equipment, symbiotic with ecology and nature. Today, unlike the era in which I grew up, many professional families give their daughters an education equal to their sons and allow them to pursue a career of their choice. In Pakistan, the civil service, foreign service, and police opened out to women in the 1970s. But today, you also have women scientists, corporate heads, pilots, army officers, mountaineers, as Mr. Shah mentioned, and much else, all of which would have been unimaginable once. And a few days ago, we read of two Pakistani women, Shaista Arif and Shazia Sayyid, um, in, who have been listed in the Forbes business magazine as um, top 10 female executives in the Middle East. So possibilities for women have continued to expand, but not without a continuing battle for gender equality and human rights. Of course, the dictatorship of General Ziaul Haq was a huge setback. He introduced new laws that marginalized women and minorities in the name of faith, including the notorious 1979 Hadood Ordinance, which did not differentiate between rape and adultery. In 1980, the lawyers Asma Jahangir and her sister Hina Jalani co-founded the AGHS Legal Cell, which was the first in Pakistan to provide free legal aid to vulnerable women, children, bonded laborers, people in prison, and religious minorities. Both sisters played a leading role in the Women's Action Forum, which came into the streets to protest against Ziyar's laws, despite police violence and forcible arrests. Asma Jahangir, of course, went on to become a legend, co-founder of the Human Rights Commission of Pakistan, UN Special Rapporteur on Human Rights, and much else. But the Women's Action Forum also received extensive support by the Pakistani press. And a new generation of women journalists was born and made an increasing mark on Pakistan's print media. Zora Karim said to me, we had one great objective, to project women. I think it is because of this that other discriminatory laws that Zia wanted to introduce never went through. Of course, Zora was the editor of She Magazine, which together with Women's World and The Mirror were among the earliest English magazines for women in Pakistan and provided a platform for women journalists. But in the national press, women had limited role for many years. In fact, the very first woman journalist permitted to venture into mainstream subjects, such as economics, politics, and international affairs is Zubeda Mustafa, who is here with us today and who was recruited by Dawn and, of course, became a senior editor. And I have to say, I nearly fell off my bed when I got a phone call from her saying, would you like to write for us? You know, I was just amazed. And um, another new trend around this time was the appointment of Razia Bhatti as the first woman editor of Herald, a monthly political magazine, as was Newsline, which she founded, and um, which, where she was succeeded later by Rehana Hakim while Maliha Lodi became the first woman editor of a newspaper in South Asia, 
when she was appointed editor of the Muslim. She went on to become an influential diplomat and public figure, as did Sherry Rahman, who also began her career as a journalist and editor. And in 1994 and 2003, respectively, Maliha Lodi and Sherry Rahman were named in Time Magazine's list as the 100 most influential people in the world. The importance of word and the written word are central to the struggle for gender equality and women's empowerment. The tradition of writing among women in our culture dates back many centuries. But the advent of the printing press in the subcontinent during the 19th century gave it a new impetus. This coincided with the Muslim reformist movement and in the late 19th century, the Urdu magazine, Tahzeeb in Nisfah, was established for women readers and provided a platform for many women writers. Then, of course, in the 20th century, the Urdu fiction of Rashid Jahan, Isma Chukhtai, provided a biting comment on patriarchy. In Pakistan, the distinguished Zahra Nagar, as we've just been told, and who is with us today, emerged as a woman poet when there was genre, this genre was um, almost completely dominated by men. Then, of course, Kishwar Nahid was among the writers who gave voice to the women's movement in the 1980s with her poem, translated, with, and many others, of course, but this was translated by Roxana Ahmed as We Sinful Woman and became a, uh, an anthology of other poems. And in fact, one of the most interesting feminist seminars I have ever been to was held in Karachi by Femi Darias, another writer I greatly admired. And of course, my own discipline is Anglophone writing, a subject on which I could talk endlessly. But it suffice it to say here that ranging from the early work of Atiyah Faizi and Shaista Suruvardi Kramala to the later work of Maki Qureshi, Babsi Sidwa, Sara Soleri, Imtiaz Dharkar, Muniza Alvi, among others, and that of a younger generation such as Uzma Aslam Khan, Kamla Shamsi, Shadabzi Hashmi, Bina Shah, uh, Sabine Javeri, Amna Ahmed, um, and, well, many, many more. It really does seem that women's voices will continue to assert themselves and face up to the odds. Added to that, there is, of course, the expression of, um, through art, dance, and music. And now we have, I was particularly, the Zinat Harun Rashid Writing Prize, and I was particularly struck by the fact that it not only bringing to the fore many aspiring writers, but their worlds include the impact of the internet and online technology, a brave new world. Thank you very much. Thank you, Ms. Thank you, Ms. Shamsi, for such an enlightening address. Now we would like to call Ms. Zehra Niga to please come up and present some of her readings with us. معزز خواتین و حضرات ابھی آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ ان تمام باتوں کو سنا کہ خواتین کا ہمارے ملک میں کس کس زمانے میں کس کس طرح سے اپنا انہوں نے فرض نبھایا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنا مواد نہیں ہے اور مجھے علم بھی نہیں تھا کہ مجھے کچھ بولنا ہوگا میں تو سیدھی سادی کچھ شیر سنانے آئی تھی لیکن پہلے تو میوزک میں گھری رہی صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جن خواتین کا ذکر کیا ابھی آپ نے سنا مجھے ایک خاتون اور یاد آئیں جن کو ہم سب آمنہ آپا کہتے تھے اور وہ تھی بیگم مجید ملک انہوں نے ایک سکول قائم کیا تھا پی سی ایچ ایس میں میری بدقسمتی کہ میں اس زمانے میں اسکول کی عمر سے گزر چکی تھی اس لیے وہ کبھی کبھی مجھے اپنے اسکول بلا لیا کرتے تھے عجیب و غریب اسکول تھا 
آج کے زمانے میں اگر میں اس اسکول کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں تو شاید آپ کو نظر ایسا اسکول نظر نہیں آئے گا اسکول میں میں جب جاتی تھی تو دیکھا کرتی تھی کہ ایک بڑے سے ہال میں صادقین صاحب ایک گدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چار پانچ لڑکیاں ان کے اطراف بیٹھی ہیں اور وہ رنگ گھول رہے ہیں اور لڑکیوں کو بتلا رہے ہیں کہ اگر پیلے رنگ میں نیلا رنگ گھول دیا جائے تو کون سی کیفیت اس رنگ سے آشکار ہوتی ہے اور لڑکیاں نہایت غور سے ان کو تصویر بناتے اور رنگ گھولتے دیکھ رہی ہیں اور ساتھ قین صاحب کا پسندیدہ مشروب بھی ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے لیکن اس پر کسی کی نظر نہیں جا رہی ہے سب رنگوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور تصویریں بن رہی ہیں اور دیواریں ہیں کہ دیکھتے دیکھتے گلستہ ہوتی چلی جاتی دوسرے کمرے میں جائیے تو ایک اور رنگ نظر آتا تھا ایک صاحب ہوتے تھے گھن شام وہ اور ان کے بیوی بچیوں کو رقص سکھاتے تھے تھاپ کمال تھا تبلے کی تھاپ بھی ہے ستار کی ٹنٹن بھی جاری ہے اور بچیاں مہوے رقص ہیں اور کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ اس سکول میں یہ رقص کی تعلیم آخر کیوں دی جا رہی ہے تیسرے کمرے کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو وہاں فیض صاحب بیٹھے ہیں بچیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو دنیا میں طرح طرح کے انقلاب ہوتے ہیں اصول انقلاب میں ہوتا ہے اصول تحریر میں ہوتا ہے تقریر میں ہوتا ہے جب تم لوگ بڑی ہو جاؤ گی اپنے اپنی زندگیوں میں کام کرو گی تو بھئی اس بات کا خیال رکھنا کہ حق حق ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے میں آپ سے کیا عرض کروں کہ وہ درسگاہ کیا تھی آج اس درسگاہ کے بارے میں سوچتی ہوں تو کیا کبھی ہمارے ملک میں ایسا بھی دستور تھا ایسی بھی کوئی جگہ تھی ہمارے پاس اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا ورنہ شاید ایک ڈاکیمنٹری بنا لی جاتی جس سے لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ تعلیم صرف کتاب اور کلاس روم اور ٹیچر اور طالب علم تک محدود نہیں ہوتی طالب علم تو بہت وسیع میدان ہے علم بہت بڑا وسیع میدان ہے اور طالب علم ایک ایسا رہ رہا ہے جس سے اس کے اس کی مسافت کبھی ختمی نہیں ہوتی وہ چلتا رہتا ہے یہ اسکول میں نے اس شہر کراچی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن نہ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ صادق انصاف وہاں کیوں رہتے ہیں نہ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ بار بار فیض صاحب جن کو جیل ہو چکی ہے وہ اس اسکول میں کیوں جاتے ہیں مجھ سے عسکری صاحب نے کہا تھا کہ جب ہمارے اسلامیہ کالیج میں کوئی بچہ آمنہ آپا کے اسکول سے آتا ہے تو ہمیں اس کے قابلیت کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہوتی تو یہ ایک واقعہ مجھے بھی یہاں یاد آ گیا اب یہ میں نے دیکھا جب میں آئی میں نے بچوں کو اس طرح سے اپنی آزادی کے سلسلے میں اور اپنی پسند ناپسند کے سلسلے میں ایک تماشا یہاں پہ دیکھا بڑا اچھا لگا بہت اچھا لگا کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے دیا جائے ہم گانا گانا چاہتے ہیں ہمیں گانا گانے دیا جائے ہم پینٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ کرنے دیا جائے جو ہمارا دل چاہے ہمیں کرنے دیا جائے لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس بھی بہت سے خزانے ہیں چاہے میوزک ہو یا عدب ہو ہمارے یہاں بھی خزانوں کی کمی نہیں ہے اگر اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت توجہ طالب علموں کو دلا دی جائے تو مضر نہیں ہوگا اور آپ سے کیا کہوں انہوں نے تو کہا تھا کہ نظم سنائیے اور میں پڑ گئی نصر میں نظم تو میرے پاس ہے مگر یہ ہے کہ آج کل ایک موضوع بہت اہم ہے اور وہ فلسطین ہے غازہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم رات اور دن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کچھ مصرے لکھ کے لائی تھی وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں ذہن ابھی تک ساتھ تو دے رہا ہے لیکن کبھی کبھی بھول بھی جاتی ہوں اس لیے شاید لکھنا مجھے جی میں لکھا ہوں
हमेशा यही होता है अगर आप किताब लाएं तो वो नज़म बड़ी देर में मिलती है जिसको हम पढ़ना चाहें आजकल आप लोग टेलीविजन पर तो देख ही रहे हैं जो हो रहा है इसको हम जंग नहीं कह सकते दुनिया चाहे इसे जंग कहे मैं तो इसे मैसेकर या कत्ल आम ही कहूंगी ठहरी हुई बिल्लूरी आंखें ठहरी हुई बिल्लूरी आंखें खून आलूद सुनहरे बाल खून आलूद सुनहरे बाल मुर्दा माओ के सीनों से लिपटे हुए महताब मिसाल मुर्दा माओ के सीनों से लिपटे हुए महताब मिसाल खाक का ढेर मकाओ मकें कौन कहाँ मालूम नहीं खाक का ढेर मकाओ मकें कौन कहाँ मालूम नहीं काठ की गुड़िया भी जिंदा काठ की गुड़िया भी जिंदा रूई का भालू भी जिंदा खेलने वाले सब मुर्दा हाल ने आकर छीन लिया क्या माजी क्या आइंदा हाल ने आकर छीन लिया क्या माजी क्या आइंदा कोहे ग्राम भी सोए हुए बहता हुआ दरिया खामोश दरे इंसाफ भी सकते में फरियादी की सदा खामोश सारी अजाने बे आवाज सारी अजाने बे आवाज गुम्बद अक्सा भी खामोश लबे साख भी मोहर बलब लबे साख भी मोहर बलब दीन भी चुप दुनिया खामोश आग उगलते सांप हर जा आग उगलते सांप हर जा और मूसा का सा खामोश और मूसा का सा खामोश टुकड़े टुकड़े घर वाले बचा हुआ बच्चा खामोश टुकड़े टुकड़े घर वाले बचा हुआ बच्चा खामोश खाक का ढेर मकाओ मकें कौन कहाँ मालूम नहीं रोने वाला कोई नहीं पूछने वाला कोई नहीं बहुत शुक्रिया जरा अपा जी नाउ वी वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर जाफर अहमद टू इंट्रोड्यूस जुबैदा मुस्तफ़ा किताब में एक आधी चीज है ये असल में गई थी मैं दिल्ली गई हुई थी वैसे तो गाँवों में मुझे नज़र आए कि मैंने पूछा अपने मेज़बान से कि क्या बात है लड़कियां नहीं नज़र आती लड़के नज़र आते हैं छोटे तो उसने कहा कि भाई आपको एक फाइल मैं आपको दे देता हूँ पढ़िए उसमें यही था कि बच्चियों को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है अगर ये मालूम हो कि लड़की पैदा होने वाली तो ये उस लड़की की तरफ से नज़म है जो पैदा नहीं हुई या नहीं हो सकी मैं बच गई माँ मैं बच गई माँ तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ मैं बच गई माँ मैं बच गई माँ घर मेरे नक्श उभर आते वो तब भी लहू से भर जाते मेरा कत जो थोड़ा सा बढ़ता मेरे बाप का कद छोटा पड़ता मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता मेरे बाप का कद छोटा पड़ता मेरी चुन्नी सर से ढलक जाती मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती 
तेरी लोरी सुनने से पहले मैं अपनी नींद में सो गई माँ अनजान नगर से आई थी अनजान नगर में खो गई माँ मैं बच गई माँ मैं बच गई माँ मेरी आँखें रोशन हो जाती मेरी आँखें रोशन हो जाती तेजाब का सुरमा लग जाता सट्टे वट्टे में बट जाती हर ख्वाब अधूरा रह जाता लेरी तेरी लोरी सुनने से पहले खुद अपनी नींद में सो गई माँ अनजान नगर से आई थी अनजान नगर में खो गई माँ मैं बच गई माँ मैं बच गई चलिए चार मिसरे आपको और सुना देती हूँ रात एक टूटता तारा भी फलक पर देखा गाजी सुनो रात एक टूटता तारा भी फलक पर देखा किसी शैतान पे ये वारे खुदाबंदी था ये सूर्य मुल्क है पूरा कि हमने तारों को शैतानों के मारने का आला बनाया रात एक टूटता तारा भी फलक पर देखा किसी शैतान पे ये वारे खुदाबंदी था आसमानों पे शयातीन सजा पाते हैं आसमानों पे शयातीन सजा पाते हैं और जमीनों पे हुकूमत की जजा मिलती है और जमीनों पे हुकूमत की जजा मिलती है बहुत शुक्रिया जरा आपका Now we would like to call upon stage Mr. Jafar Ahmed to say a few words about Zubaydah Mustafa. Khawatin Hazrat. محترمہ زبیدہ مصطفیٰ جن کی خدمت میں آج آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی طرف سے زندگی بھر کے کارہائے نمایاں کے اعتراف میں لائف اچیومنٹ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے ہماری ملک کی ایک روشن خیال دانشور سینئر صحافی اور کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں حقوق انسانی کے فکری اور عملی رہنما آئیے رحمان صاحب نے زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کی شخصیت اور ان کے کام کا مختصر ترین الفاظ میں احاطہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ زبیدہ مصطفیٰ نئے راستوں کو تلاش کرنے والی ایک ایسی شخصیت ہیں جن میں ایک صحافی کی جرت مندی ایک محقق کی پرفیکشنزم اور پاکستان کے پسماندہ طبقات کی نظر سے اپنے ملک کو دیکھنے کی اہلیت موجود ہے زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے ان کا پورا کیریئر معاشرے کے نقطہ نظر سے انتہائی کارامت اور پیشہ ورانہ صحافت کے حوالے سے ایک مثالی کیریئر رہا ہے زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے کراچی یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں ماسٹرز کیا اس کے علاوہ انہوں نے لندن سکول آف اکنومکس اور پولیٹیکل سائنس سے بھی عالی تعلیم حاصل کی وہ پاکستان انسٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیرز میں ایک ریسرچر کے طور پر وابستہ ہوئی ادارے کے معروف تحقیقی مجلے پاکستان ہورائزن میں ان کے کئی مقالے شائع ہوئے انیس سو پچھتر میں وہ رزنما ڈان سے وابستہ ہوئی اور اگلے تین تیس سال انہوں نے سرگرم صحافت کا تجربہ حاصل کیا تحقیق کے میدان نے ان کو بین الاقوامی امور میں تحقیق کی تربیت دی تھی یہی تربیت صحافت کے میدان کے مشکل چیلنجوں اور ان چیلنجوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے درکار پیشہ ورانہ تیاری سے ہم آہنگ ہو کر ان کے ذہنی افق کو کہیں زیادہ وسیع کرنے کا وسیلہ بنی انہوں نے سماجی امور پر ریپورٹنگ کی فیچرز لکھے اور ادارتی صفحے کی ادارت کی 
ڈان سے وابستگی کے زمانے میں انہوں نے چند ایسے نئے تجربات کو کامیابی سے ہم کنار کیا جو اب اس اخبار کی اپنی تاریخ کے یادگار سنگ میل بن چکے ہیں ڈان نے جب دنیا کے مختلف اخبارات کے ساتھ مل کر ون ورلڈ سپلیمنٹ کا ایڈیشن چھاپنا شروع کیا تو زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے اس سپلیمنٹ کی شروعات اور اس کی نشو و نما کے زمین میں نہ صرف بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی بلکہ دنیا کے بیسیوں اخبارات کی نیٹ ورکنگ کر کے کے ذریعے پاکستانی قارئین کے ذہنوں پر معلومات اور عالمی حالات کے بے شمار نئے در وا کروائے ڈان ہی میں انہوں نے بکس این آتھرز کی نام سے ایک میگزین کا اجرا کیا جو پاکستان میں ٹائمز لٹری سپلیمنٹ اور لنڈن ریویو آف بکس کا بہترین نیم البدل ثابت ہوا ڈان سے فراغت کے بعد انہوں نے تصنیف و تعلیف کا کام کیا اس کام کے دوران تدریج کے ساتھ وہ بینائی سے محروم ہوتی چلی گئیں لیکن ان کے جذب ان کے جذب فراواں اور احساس ذمہ داری میں کمی واقع نہیں ہوئی ان کی پہلی کتاب دی ایس آئی یو ٹی اسٹوری میکنگ دا امپاسبل پاسبل دو ہزار تیرہ میں شائع ہوئی ان کی دوسری کتاب دا ٹیرینی آف لینگویج ان ایجوکیشن دو ہزار پندرہ میں اشاعت پذیر ہوئی دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے مائی ڈان ایئرس کے نام سے ڈان سے اپنی طویل وابستگی کی یادیں سپرد قلم کیں تین سال بعد دو ہزار اکیس میں ان کی کتاب ریفارمنگ اسکول ایجوکیشن ان پاکستان دی لینگویج ڈائلما چھپی گزشتہ دس بارہ برسوں میں انہوں نے تعلیم کے شعبے کو اپنی تحقیق اور تصنیف و تعلیف کے میدان کے طور پر منتخب کر لیا ہے وہ تعلیم کے شعبے میں پائے جانے والے تضادات کی مستقل نشاندہی کرتی رہی ہیں اور اپنی طرف سے ان کے حل بھی تجویز کرتی رہی ہیں ان کی سوچی سمجھی رائے ہے اور وہ بڑے مدلل انداز میں پیش کرتی ہیں کہ ہمارے تعلیمی میدان میں پہلی ترجیح پرائمری تعلیم کی ہونی چاہیے ان کا یہ بھی خیال ہے کہ بچیوں کی تعلیم کو بھی ایک ترجیح کے طور پر ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کا ایک تیسرا بڑا اور اہم موقف مادری زبان میں پرائمری تعلیم کی تدریس کی حمایت اور وکالت پر مبنی ہے اس سلسلے میں انہوں نے متعلقہ ادب سے اور پاکستان کے عملی حقائق سے بیش بہا معلومات اکٹھی کی ہیں اور ان کو اپنی فکر انگیز تصانیف میں جگہ دی ہے زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے تحقیق سے صحافت کے میدان میں قدم رکھا تھا ان دونوں شعبوں سے حاصل ہونے والے تجربات کے ساتھ وہ تیسرے شعبے میں داخل ہوئیں جو سماجی اصلاح کا شعبہ ہے وہ آج ہماری سرکردہ سماجی مسلح اور سوشل ریفارمر ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے دراصل خود اپنی عوام دوستی اور پاکستان کو ایک بہتر معاشرہ بنانے کے اپنے نصب العین کا اعادہ کر رہا ہے شکریہ اب ہم دعوت دیں گے پریزیڈنٹ اے سی پی محمد احمد شاہ کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور زیرا نگاہ صاحبہ کے ساتھ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کو یہ اوارڈ دیں اب زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کو اور زہرہ آپا کو پھولوں کا توفہ دیا جائے گا
थैंक यू एवरीवन अब हम अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे